Halo semuanya, barangkali di antara teman-teman di sini ada yang pernah mengalami ya, baru dapat anakan burung tapi tidak langsung mau dilolo ya atau dikasih makan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Simak terus videonya ya. Oke langsung saja ya teman-teman Untuk mengatasi anak burung yang baru dapat dan tidak mau dilaloh Seperti anakan burung sogan ini ya misalnya Ini langkah pertama teman-teman gak perlu memindah atau mengganti sarangnya ya Biarkan seperti ini dulu Biarkan seperti aslinya atau asalnya ya Lalu selanjutnya gunakan kawat atau tali untuk menggantung sarangnya Biar mirip seperti asalnya ya Kemudian letakkan sarang di tempat yang sekiranya teman-teman mudah untuk melolohnya nanti ketika anakan burung ini mau buka paruh atau minta makan ya. Setelah itu kita sentuh ya teman-teman seperti ini. Kita kasih respon biar mau buka paruh atau maaf. Namun sebelum itu teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu ya. Ini lidi ya teman-teman yang ujungnya dikasih potongan jangkrik bagian dagingnya saja atau bagian perutnya saja. Atau teman-teman juga bisa membuat racikan pakan terlebih dahulu ya Seperti ini caranya Kita masukkan fur Ini fur dari jenis burung pemakan serangga ya teman-teman Lalu tuangkan air kemudian aduk ya Kemudian tunggu sebentar hingga menjadi adonan Jangan lupa siapkan juga sendoknya Seperti ini teman-teman Ini sendoknya dari bilah bambu ya Yang salah satu ujungnya tampak lancip Padahal ini tumbul ya teman-teman dan di dalam adonan ini kita kasih potongan jangkrik ataupun kroto ya untuk menu melolohnya nanti. Begitu anakan burung ini mau buka paruh ya. Lalu kita coba lagi untuk menyentuhnya seperti ini ya teman-teman. Nah kalau anakan burung sokon ini langsung buka paruh atau mangap ya kita nggak usah menunggu lama ya langsung saja kita loloh. Dan biasanya nih teman-teman kalau sudah sekali mau diloloh seperti ini maka anakan sogon ini akan terus minta dilolos lagi nah kita lolos saja terus ya sampai benar-benar kenyang oke jika jika sudah seperti ini ya maka untuk tahapan awal ini bisa dikatakan telah berhasil ya mengatasi anakan sogon yang enggak mau makan selanjutnya terserah teman-teman ya mau dipindah atau juga mau diganti sarangnya bisa kalau saya pilih buka aja ya teman-teman jadi nanti biar lebih mudah melolohnya dan lebih gampang untuk membuang kotorannya ya nah ini dia teman-teman ya penampakan anakan burung sogon yang masih dalam sarang dan ini ya teman-teman baru kemarin saya mengunduh anakan burung teradekan ya yang baru berumur 10 hari setelah menetas ya ini dilihat dari bulunya yang sedang tumbuh gitu ya ini anakan burung TL dan sogon kayaknya nih seumuran ya teman-teman tapi nggak tahu juga ini yang sogon umurnya berapa karena tidak tahu kapan menetasnya waktu dari, dari waktu telurnya gitu oke selanjutnya tinggal kita lolos saja ya teman-teman dan di sini saya menggunakan campuran antara fur basah dan juga kroto ya teman-teman dan kadang juga jangkrik yang diambil bagian dagingnya saja ya jadi di sini saya tidak menggunakan nektar ataupun madu, air gula dan sejenisnya gitu ya. Nah untuk berapa lama menggunakan cara ini? Ya. Ini teman-teman bisa gunakan atau cara melolong ini bisa dilakukan sampai anakan sogon ini makan sendiri ya. Nah ini teman-teman bisa lihat usianya lima hari ya dihitung dari hari pertama nangkring tapi ya bukan hari pertama netes ya. Jadi seperti ini cara melolohnya dan untuk durasi melolohnya ini untuk anakan sogon yang sudah seperti ini ya teman-teman bisa dilakukan satu jam sekali nggak apa-apa. Jadi jika sekarang kita meloloh sampai benar-benar kenyang satu jamnya lagi kemudian baru kita bisa melolohnya lagi juga sampai benar-benar kenyang ya tapi kalau teman-teman tidak sempat nih bisa dilakukan setelah dua jam kemudian ya cuman ya kasihan aja anak keburungnya ya harus dua jam lagi baru diloloh oke okay? dan untuk penjemurannya ya teman-teman bisa dilakukan setiap pagi dan sore 
untuk setiap harinya ya bisa dilakukan dengan durasi sekitar 15 sampai 20 menitan lah ya cukup tapi kalau di musim penghujan nih penjemuran bisa dilakukan begitu ada panas matahari ya teman-teman tidak harus pagi ataupun sore nah, untuk durasinya juga bisa disamakan ya sekitar 20 menitan cukup ya lalu kapan kita akan mulai memberikannya pakan nektar ataupun madu ataupun ya cairan manis jenisnya begitu ya nah teman-teman bisa berikan itu ketika anakan burung sogon ini sudah mulai belajar makan sendiri ya nah untuk ciri-cirinya bagaimana anakan sogon ini sudah bisa makan sendiri itu biasanya yang pertama ya teman-teman anakan burung sogon ini biasanya sering mengembangkan bulu-bulunya ya meskipun sudah dilakukan proses penjemuran dan proses makannya pun masih lahap tapi bulu-bulunya tetap saja mengembang ya atau yang kedua nih teman-teman ya ciri-cirinya itu anakan burung sogon ini sering menjulurkan lidahnya atau seperti menjilat-jilat gitu ya baik di saat nangkring santai ataupun beraktivitas ya seperti ini Nah kalau sudah seperti ini nih terserah teman-teman ya mau lanjut meloloh boleh mau berhenti meloloh juga bisa Nah kalau mau lanjut meloloh nih teman-teman berkeinginan melanjut meloloh ini seperti ini caranya teman-teman Setelah kita selesai memberikan pakan atau kita loloh sudah kenyang dengan jangkrik dan adonan fur atau fur basah tadi Ya setelah itu kita langsung kasih minum nektar ya teman-teman seperti ini tapi ini nektar bukan nektar asli ya teman-teman ini nektar nektaran lah ya nektar buatan gitu nektar yang bisa dibeli di kios kios pakan burung ya karena kalau nektar yang asli ini biasanya terdapat pada kembang atau bunga-bunga ya baik di samping rumah di kebun ataupun di pohon juga ada ya nah setelah kita lolo dan kasih nektar tersebut dan dirasa cukup maka kita ambil lagi nektarnya teman-teman terus disimpan di kulkas atau di mana kayak di celengan juga bisa di mana aja lah yang penting aman tidak dirubung semut dan tidak basi nah kita kasihkan lagi nektarnya nanti ya setelah kita melolohnya lagi dengan campuran fur basah dan kroto atau jangkrik tadi ya jadi begitu kalau mau lanjut meloloh tapi kalau berkehendak berhenti meloloh ya silahkan teman-teman taruh saja nektarnya dicepuk di dalam sangkarnya ya biar bisa dinikmati setiap saat atau setiap waktu oleh anakan burung sogon ini ya dan kalaupun tidak ada nektar buatan yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ini bisa juga pakai alternatif dengan menggunakan air gula Ya, seperti ini atau juga teman-teman bisa pakai susu kental manis ya itu juga bisa oke ya setelah itu bisa ditaruh atau di mastri dan lain sebagainya terserah teman-teman ya oke saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita semoga bisa dipahami dan bermanfaat dan semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya amin oke terima kasih Thank you.